大家好，我是 Justin。上一次咱们说过那个讨论过那个呃美国的非农就业人数，就是经济数据的其中一个环节怎样影响金价的，然后也讨论过怎样操作。那咱们现在先回顾九月份他公布的那个八月份的非农数据，当时的价格呢是在黄金是在大概幺幺二幺那个水位。那如果你把设定一个幺幺二四去追多，然后幺幺二零去追空，那数据公布出来的结果是十七点三万，比预期的二十一点七万差一点。公布数据之后，黄金立刻从一千一百二十一块马上涨到一千一百二十九块。在这样子，如果你放了幺幺二四去追多的话，那你就赚了五百美元，在下一次十月份要公布的九月非农就业人数，大家也可以再参考一下，会不会公布数据之前先设定一些，呃，追涨或者追空的限价盘，然后再看那个操作如何。那今天除了跟大家再复述一遍那个数据经济之外呢？我还需要跟大家讨论呢，是消息面的，比如说现在讨论的是美国什么时候加息。虽然九月份没有加息，但是消息已经传出，会不会十月份、十二月份加息？而且加息的幅度可能不会像以前是四分之一，可能会是加息是百分之一利息。那因为呢，加息幅度相对来说是比较低，而且是在一个。经济缓慢增长的情况之下，这样子对于黄金不一定构成是一个压力，相对来说也许是一个利好，因为那个幅度相对不会太大。那所以我们做投资要了解加息是在什么经济周期的时候，然后再做呃详细的分析。那现在如果你对黄金有任何投资，随时欢迎你打电话。